ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയുമായി താൻ കണ്ടതൊക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചു ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതേ ആശയമുള്ള വചനം ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിലും കാണാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിലും അത് തന്നെ കാണാം ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനം കേൾക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വചനം പറയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വചനം കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പസ്തനായ പത്രോസ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയും രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിക്കണം വചനം ഈ മായമില്ലാത്ത പാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം ഇതിലെ ഓരോ വാക്കും ജീവനാണ് ജീവൻ തുടിക്കുന്നവയാണ് ഓരോ അക്ഷരവും ജീവനാണ് ജീവൻ തുടിക്കുന്നു ഈ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ലായിരിക്കാം സാരമില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ജീവൻ സ്പന്ദിക്കുകയാണ് ജീവൻ തുടിക്കുകയാണ് ചൈതന്യം പകരുകയാണ് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറുകയാണ് വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മ്ലാനതകൾ മാറുകയാണ് വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയ വിഷാദങ്ങൾ മാറുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇത് അനുഭവമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് ശക്തി പ്രാപിച്ച അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കാണാം വേദപുസ്തകം വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറിയ അനുഭവം നിങ്ങൾ പറയാൻ കാണാം വേദപുസ്തക ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എവിടെ നിന്നോ ഒരു പ്രത്യേക കൃപ പകരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വളരെ തളർന്നോ വിവസരായി വരിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണാതെ പറഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും റിച്ചാർഡ് ഉംബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനായ മിഷനറി ഉണ്ടായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഉംബ്രാൻഡ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ടോർച്ചർ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം മലയാളത്തിലതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ എന്നുള്ള പുസ്തകം ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം റുബീനിയായിലെ ജയിലിൽ അദ്ദേഹം കിടന്നു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പേടുകൾ സഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയിൽ മുറിയിലേക്ക് ചെറിയ പഴുതിൽ കൂടി എലികളെ കടത്തി വിട്ടു എലികൾ അനേക എലികൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കടിച്ചു പറിച്ചു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എലിയെ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചു കളയാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഒന്നിനൊന്ന് അനേക എലികൾ ഒന്ന് കടിച്ചു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ വന്നു ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ശരീരത്തിൽ എലി കടിച്ച പാടുകൾ എലി കടിച്ച പാടുകളുടെ അവിടെ 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 വ്രണം വന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിപ്പോയ പാടുകൾ ഇപ്പോഴും കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം അവിടെ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഈ വലിയ പീഡയുടെ മധ്യത്തിൽ ദുരിതത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം നിലനിർത്തിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വചനമാണ് നിലനിർത്തിയത് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു അത് വേദപുസ്തകം കയ്യിലില്ല പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശക്തി പ്രാപിച്ചു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു അദ്ദേഹം വിശ്വാസം ത്യജിച്ചില്ല വിശ്വാസം ത്യജിക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പലതും വന്നു പക്ഷേ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചില്ല അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹ
നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രസന്നത നമ്മുടെ മുഖം പ്രസന്നമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രസന്നമായിരിക്കും നമ്മുടെ വാട്ടം മാറും നമ്മുടെ ക്ലേശം മാറും നമ്മുടെ ദുഃഖം മാറും നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങൾ മാറും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനം ഹൃദയത്തിൽ പേറുക വചനത്തെ വഹിക്കുക വചനം വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ പേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവരെ നാം വഹിക്കുകയാണ് വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ചുമലിലുണ്ട് എന്നാണ് പണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഹോശന്നാ ദിവസം കഴുതുമേൽ വാഹനമേറി നടകൊണ്ടു കഴുതുമേൽ വാഹനമേറി ഇറുസേൻ ദേവാലയത്തെ ഈ കർത്താവ് കടന്നു ചെന്നു കർത്താവ് കഴുതുമേൽ വാഹനമേറി പോയതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വഹിക്കാം എങ്ങനെ വചനം നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ധാരാളം വായിക്കണം വേദപുസ്തകം നിങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളമായി വായിക്കണം വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ വായിക്കുകയും കാണാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങൾ ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും രോഗത്തിൻ്റെ അശാന്തി വരുമ്പോഴും രോഗത്തിൻ്റെ വേദനകൾ വരുമ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ ആകുലങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ജീവിതം വഴിമുട്ടിപ്പോകുമ്പോഴും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ വചനം ഉരുവിടുക വചനം ഉരുവിടുമ്പോൾ ഒരു ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവമാക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവരും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാലം തീരാറായിരിക്കുന്നു സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വാക്ക് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം അതിൻ്റെ സമയം ഇപ്പോഴെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നില്ല ഇന്നപ്പോഴാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി തകരാൻ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാൻ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ആ വാക്യം ഇന്നും പറയട്ടെ ആകാശം കുടുംബത്തോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തു പോവുകയും ചെയ്യും ഈ വാക്യം ഞാനത് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഈ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കഴിയും തോറും നാം ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും ലോകത്തിൻ്റെ അറുതിയിലേക്ക് നാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഇന്നലേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തോട് നാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മറക്കരുത് കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം പോലെയും ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവസം വരിയിരിക്കുന്നു എന്നീ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയി ആയിരം സംവത്സരം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാവം പോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് മോശ പറയുന്നത് മോശ അഹ്റൻ്റെ ആ ശവസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അഹ്റൻ്റെ മൂടി വച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ ശവപ്പെട്ടിക്കയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് മോശ കരഞ്ഞ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം വേദനയോടെ പാടുന്ന സങ്കീർത്തനമാണത് മോശയുടെ സങ്കീർത്തനമാണ് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം അതിൽ പറയുകയാണ് ആയിരം സംവത്സരം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയത് ആയിരം സംവത്സരം മോശ ചിന്തിക്കുകയാണ് മോശയ്ക്ക് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമാണ് അഹ്റോന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാണ് മോശ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആയിരം സംവത്സരം പോലും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയൊരു ദിവസം പോലെയാണ് ദൈവം കാണുന്നത് അത് രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അഹ്റോൻ്റെ ഈ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ നിസ്സാര സമയം ഈ നിസ്സാര സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കൂട്ടലിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഇത്രയും വർഷങ്ങളായില്ലേ നാം ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നാം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്രയെത്ര കടവുകൾ നാം കടന്നു എത്രയെത്ര കടമ്പകൾ നാം കടന്നു എത്രയെത്ര വൈതരണികളെ നാം ചാടിക്കടന്നു എത്രയെത്ര പ്രതിസന്ധികളെ നാം നേരിട്ടു ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് നാം ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു വേദനയുടെ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു യാതനയുടെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ് വിങ്ങിപ്പോയ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ് അങ്ങ് വാടിപ്പോയ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു ജീവിതമാകെ വിരസമായി പോയ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ നിരാശ മുറ്റിയ സമയം കൊണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓത്ത് ഒന
യേശുവിൻ്റെ വചനം കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനം നമ്മെ നടത്തുന്നു വചനം നമ്മെ നയിക്കുന്നു വചനം നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു വചനം നമ്മെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യവത്തായ ജീവനിൽ കൂടി നാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയുറ്റ ആ അനുഭവവിശേഷങ്ങളിലൂടെ നാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ വചനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വചനമാണ് നമുക്ക് ക്രമ തരുന്ന ഈ വചനമാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം തരുന്ന ഈ വചനമാണ് നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്ന ഈ വചനമാണ് വചനം വചനം ജീവൻ്റെ വചനം ഹാലോ ഈ ആദ്യം സ്തോത്രം നമ്മുടെ എവറിയപ്പെട്ട സാലി എഴുതിയ ആ ഒരു ഗീത ഗീതം വന്നപ്പോൾ പാടും നല്ലതായിരിക്കും വചനം തിരുവചനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ധന്യമായ പാട്ടാണ് വചനം തിരുവചനം എന്ന പാട്ട് സാരി എഴുതിയതാണ് നമുക്ക് പാടി കേൾക്കാം അനുഗ്രഹീതമായ വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ പാട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഈ വചനം നാം കേൾക്കണം വചനം നാം കേൾപ്പിക്കണം വചനം നാം കേൾക്കണം വചനം നാം കേൾപ്പിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ വേലയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയാണ് നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷനുണ്ട് നമുക്കൊരു തൊഴിലുണ്ട് നമ്മുടെ തൊഴിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ തൊഴിലാണ് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ തൊഴിലാണ് ഏറ്റവും അന്തസ്സിട്ട തൊഴിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ രാജാധിരാജൻ്റെ ഒരു വക്താവായി തീരുക ഹലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ രാജാധിരാജാവിൻ്റെ ഒരു വക്താവായി തീരുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഘോഷകനായി മാറുക ഹലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗകനായി മാറുക വചനം കേൾക്കണം വചനം കേൾപ്പിക്കണം നാം വചനം കേൾക്കണം നാം വചനം കേൾപ്പിക്കണം വചനം അനേകർ കേൾക്കാൻ തക്കവണ്ണം കഴിവുള്ളതെല്ലാം നാം ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ചിലർ ഓരോ വീടുകളും കയറി ഇറങ്ങി സുവിശേഷം കൊടുക്കുന്നു ഭവനം തോറും സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭവനം തോറും കയറി ഇറങ്ങി അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ ചാലിച്ച സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുഭവത്തോട് ചേർത്ത് വചനം കൊടുത്ത് അനേകർക്ക് സുബോധം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുള്ള പ്രസംഗത്തേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തായ ശുശ്രൂഷയാണ് ഭവനം തോറും കയറി ചെന്ന് അവരിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ ഒരു പത്ത് പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും വാങ്ങാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിസ്വാർത്ഥമായും നിഷ്കളങ്കമായും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ ചിലവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഈ രൂപീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദൈവമക്കൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾ രൂപ വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ സംഭാവന ഒരിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് രൂപ വേണ്ട രൂപ കയ്യിൽ വാങ്ങിയില്ല രൂപ സ്വീകരിച്ചില്ല സന്തോഷത്തോടെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ നിറങ്ങിപ്പോന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേല എന്താണ് നിസ്വാർത്ഥമായ വേല നിഷ്കളങ്കമായ വേല ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടു സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വേല നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാധിക്കും എങ്ങനെയല്ല ഓടാൻ പറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്താൽ ആരോഗ്യകരവുമാണ് ആരോഗ്യ സമ്മർദ്ദകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്താൽ ആരോഗ്യം കൂടും ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്താൽ ഈ ശരീരത്തിൽ കൂടിയല്ലേ വചനം ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വചനം ദൈവത്തിന് തീയല്ലേ വചനം ദൈവത്തിന് ആത്മാവല്ലേ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ അപ്പോഴുണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ശക്തി പകരുകയാണ് 
സ്വർഗത്തിൽ ശക്തി ഈ ശരീരത്തിലൂടെ പകരുകയാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത്ര ആരോഗ്യവും ശക്തിയും കരുത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന് പോലും മനസ്സിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നു ഓർമ്മശക്തി തെളിയുന്നു ബുദ്ധിശക്തി നല്ല ജ്വലിക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയായി തീരുന്നു ബുദ്ധിശക്തി നല്ല ജ്വലിക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയായി തീരുന്നു മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധി തെളിയുന്നു നമ്മുടെ ഓർമ്മ തെളിയുന്നു നമ്മുടെ ധാരണാശക്തി തെളിയുന്നു നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം സ്കിൽ നാം നല്ല നൈപുണ്യം നേടുന്നു സ്കിൽ നല്ല നൈപുണ്യം നല്ല പ്രവർത്തന നൈപുണ്യം നാം നേടുന്നു പ്രവർത്തന സ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളതായ പ്രാവീണ്യം നാം നേടുന്നു എങ്ങനെ വചനം നമ്മിലൂടെ പ്രസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ പ്രസര പ്രസരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയരുതോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു ചലനം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയരുതോ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടുരുമി പോകുമ്പോൾ വചനം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അയാ നിങ്ങൾ തൊട്ടുരുമി കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ എഴുതത്തോടെ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പലരും ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ എഴുതത്തേക്ക് വരികയാണ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് വന്ന് തൻ്റെ തിർക്കരം നിങ്ങളെ നേരെ നീട്ടുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീപം നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു മെനഞ്ഞവൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് സൃഷ്ടി ഇതിൻ്റെ ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സൃഷ്ടാവ് കൈ നീട്ടി വാങ്ങുന്നു സൃഷ്ടാവ് വാഴ്ത്തുന്നു സൃഷ്ടാവ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്തൊരു മഹാഭാഗ്യം സൃഷ്ടാവ് കൈ നീട്ടി വാങ്ങുന്നു അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വർഷം മുൻപ് ബേസായാലും അലഞ്ചരിയിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നോക്കി അയ്യായിരക്കണക്കിന് പുരുഷന്മാർ തന്നെയുണ്ട് അതിലേറെ സ്ത്രീകളുണ്ട് അതിലേറെ പുരുഷ അതിലേറെ കുട്ടികളുമുണ്ട് ഈ കൊണ്ട വലിയ ഒരു പുരുഷാരും നാനാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ യേശു ക്രിസ്തിൻ്റെ എഴുതത്ത് വന്നവർ ആവശ്യക്കാരായി വന്നവരാണ് അവർ രോഗം സൗഖ്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ് അവർ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ചാശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് അവർ സമാധാനം തേടി വന്നവരാണ് ഈ കണ്ട ആളുകൾ നാനാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നു ബേസ് ചെയ്തായാലും അരഞ്ചേരിയിൽ അങ്ങ് തിങ്ങിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനം കർത്താവ് നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസമായല്ലോ ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ ജനം മൂന്ന് ദിവസമായി എന്നോട് കൂടെ പാർക്കുന്നു അതൊന്നും കഴിക്കാതല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ വചനം കൊടുത്തു അവർക്ക് വചനം തൃപ്തിയായി പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം വേണ്ടേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പോസിനെ വിളിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ഇത് നിൻ്റെ നാടല്ലേ നിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കണമല്ലോ ഫിലിപ്പോസ് സംഭരിപ്പിലായി കർത്താവ് അത് അത് അസാധ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും പുരുഷാതിന് അപ്പം കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങും ഇത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കർത്താവ് അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ അവർ എത്രയും വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സൃഷ്ടാവിന് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഫിലിപ്പോസ് പറയാം അവർ വേഗം പറഞ്ഞു വിടാൻ വേഗം പറഞ്ഞു വിടാൻ ഫിലിപ്പോസിന് പറയാം പക്ഷേ സ്വർഗത്തെ ദൈവത്തിന് അതിന് വേഗം പറ്റുകയില്ല കർത്താവ് ജനത്തെ നോക്കി അങ്ങ് അല്പം വിധും പോലെ നിന്നു കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് പയ്യെ നിറയുന്നുണ്ടോ ഈ ജനത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു കുട്ടി കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അവൻ അവൻ്റെ കക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതി തുറക്കുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു കൊച്ചു പൊതി പുറത്തെടുക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തക വേദപുസ്തകമുണ്ട് പൊതിക്കകത്ത് പിന്നെ ഒരു പാട്ടുപുസ്തകമുണ്ട് അവൻ്റെ പൊതിക്കകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഭവനയിൽ കാണുകയാണ് വേദപുസ്തകമുണ്ട് ഒരു പാട്ടുപുസ്തകമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ പൊതി പുറത്തെടുക്കുന്നു അവൻ ആ പൊതി ഇങ്ങനെ പയ്യെ വിടർത്തുന്നു അഞ്ച് അപ്പൂൻ രണ്ട് മീനുമുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പൂൻ രണ്ട് മീനുമുണ്ട് അവൻ ഓർത്തു ഇത് കൊടുത്താൽ വലുതാകുമോ നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിന്ന് കത്താവ് പറയുന്ന അവൻ കേട്ടു അവൻ ആ ബേസൈദക്കാരനാണ് താനും ഇവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും ഇത് ഇത് കൊടുത്താൽ കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുമോ എന്താകും മറ്റുള്ളവരൊരുപക്ഷെ പരിഹസിക്കുമോ നീ എന്നെ ഈ കാണിച്ചത് വ്യക്തിത്വം കാണിക്കുന്നോ അയ്യായിരത്തിലേറെ പുരുഷന്മാർ തന്നെയുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് നീ കൊടുത്താൽ എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് നിനക്കെന്താ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം പക്ഷേ ആളുകൾ കളിയാക്കുമോ കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുമോ അവനിങ്ങനെ ആ പൊതി പയ്യെ വിളർത്തിയ പൊതി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക
ജനം പന്തി പന്തിയായി ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു ജനം പന്തി പന്തിയായിരുന്നു അവയസായാലേ വലഞ്ചേരി ഇങ്ങനെ പന്തി പന്തിയായി ജനങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കാണോ പുരുഷന്മാർ തന്നെ അയ്യായിരം സ്ത്രീകൾ വരെ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് വലിയൊരു കൂട്ടം അവിടെ പന്തി പന്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ തിർക്കരങ്ങളെടുത്ത അപ്പം കർത്താവ് വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് നുറുക്കുന്നു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഇത് വിളമ്പി കൊടുക്കുകയും എന്ന് എവിടെ നിന്നോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട അവർ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഓരോ കൊട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഈ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ അപ്പത്തിൻ്റെ നുറുക്കുകളും മീൻ്റെ നുറുക്കുകളും അവയിലേക്ക് പകർന്നു അവർ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും വിശകലനം ചെയ്യണ്ട ഈ അഞ്ച പൂനണ്ട് മീനും അവരെങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊട്ടയിലേ എടുത്തതെന്നൊന്നും ചോദിക്കണ്ട കാരണം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നമുക്ക് മുഖത്ത് പോയിട്ടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഇത് യോഗത്തിന് പോകാനുള്ള പൈസ ബസ്സിൽ കയറാനുള്ള പൈസയില്ല ബസ് പോകേണ്ട സമയമായി പൈസയില്ല അപ്പോഴുണ്ട് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇത് ബസ്സിൽ പോകാനുള്ള ആ പൈസ അത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ വന്നു അത് എങ്ങനെയോ ആരോ കൊണ്ടുവന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ നാമം മുഖത്ത് പോയിട്ടെ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ദിവസമായി പരീക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ രൂപയില്ല ഇത് എവിടെ നിന്നായി രൂപ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പേരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇല്ല രൂപ കിട്ടിയില്ല എന്താ പോകാൻ വഴി അപ്പോഴാണ് ആരോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരോ കുറച്ച് രൂപ കൊണ്ടുവരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം തീർന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് വലിയ നാമം മുഖത്ത് പോയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ഇനി ആശയ്ക്ക് വകയില്ല നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അറിയിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ അറിയിച്ചോളൂ മക്കളുടെ ആശയമൊക്കെ പോയി ഈ രോഗി തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് രോഗിയെ കാറിലിരുത്തി വീട്ടിലെത്തിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ നാമം മുഖത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ആശ വിട്ടു പ്രതീക്ഷ വിട്ടു പക്ഷേ ആശയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരാൾ അവിടെ ആ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തോടെ എവിടെ നിന്നും ഒരത്ഭുതം എവിടെ നിന്നാണ് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏതോ ഒരു ശക്തി ആ ശരീരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പകരുന്നു ഏതോ ഒരു ശക്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരിക്കലും സൗഖ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രോഗം പെട്ടെന്ന് ഇത് സൗഖ്യമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എങ്ങനെ സാധിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വ പെടട്ടെ വേർഫോം അപ്പൻഡിക്സ് വളർന്ന് പഴുത്തു തുടങ്ങി അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് രോഗം പിന്നെ വേറെ ചികിത്സയൊന്നുമില്ല ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വേറെ മാർഗമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി അത് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പഴുപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒട്ടും വൈകാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതം കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു അത്ഭുതം പിറ്റേന്ന് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു വേദന ഒട്ടുമില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ വേദന ഒട്ടുമില്ല ഒന്നുകൂടി സ്കാൻ ചെയ്താലോ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ യാതോ ഒരു അസുഖവും ഇല്ല സ്തോത്രം ഇത് സൈക്കോളജി ആണോ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിശയങ്ങൾ നടക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ടും രണ്ട് മീൻ കൊണ്ടും പതിനായിരത്തിലേറെ ആളുകൾ സുഖഭക്ഷണം കഴിച്ചു വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിറച്ചെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ കൊടുക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് വചനം കേൾപ്പിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് വചനം കേൾക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് വചനം ഓടി കിടന്ന് വിളമ്പാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരങ്ങൾക്ക് പോഷണമായ ഈ അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാമോ കർത്താവ് ഒന്ന് വാഴ്ത്തട്ടെ ഹലോയ്യ യേശുനാഥൻ ഈ അപ്പം ഒന്ന് വാഴ്ത്തട്ടെ മോനെ നിൻ്റെ ജീവിതം യേശുനാഥൻ്റെ കരങ്ങളെടുത്ത് വാഴ്ത്തട്ടെ മോൻ യുവാവേ നിൻ്റെ ഈ നിരാശമറ്റ ജീവിതം യേശു ഒന്ന് വാഴ്ത്തി തരട്ടെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞു പോയ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഒന്ന് വാഴ്ത്തി തരട്ടെ കുഞ്ഞേ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചാൽ മതി എന്നോർക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതം യേശു ഒന്ന് വാഴ്ത്തി തരട്ടെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലങ്ങളുടെ മനസ്സ് നൊന്ത് വിങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തനി തെളിനീര് പകരട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലോ യാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശയങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ
സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കൊടുക്കുവീൻ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവീൻ ഭാവി യേശുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുവീൻ യേശു എടുക്കട്ടെ യേശു സ്വീകരിക്കട്ടെ യേശു വാഴ്ത്തട്ടെ യേശു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യേശു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഹാലോയ്യ യേശു നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മൂലം അനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ആയുസ് മൂലം അനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നിങ്ങളുടെ എളിമ മൂലം അനേകർ എളിമ പഠിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹം മൂലം അനേകർ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുള്ള കാംക്ഷ നിമിത്തം അത് അനേകർ കണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധരായി തീരുവാൻ അനേകർ സമർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവിതം സൗഭാഗ്യപൂരിതമായി തീരട്ടെ സൗഭാഗ്യ സമ്പൂർണമായി തീരട്ടെ അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയിൻ യേശുവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയിൻ വചനം കേൾപ്പിക്കുക വചനം കേൾക്കുക വചനം പ്രമാണിക്കുക അതാണ് ഭാഗ്യം ദൈവനാമ മുഹത്തപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ മഹത്വമേറിയ വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം അപ്പം അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം അർഹിക്കാത്തതെല്ലാം തരുന്ന കുറയ്ക്കായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നിറവിനായി സ്തോത്രം വീണ്ടും വരുന്ന യേശുവിനെ അടുത്തറിയുവാൻ കൃപ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ആത്മാവിൽ കാണാൻ കൃപ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും തൊടണമേ തലോടണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ഹലോയ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്